ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபிஸ் இப்போ வீட்டில் தக்காளி வெங்காயம் மட்டும்தான் இருக்குது காய்கறிகள் எதுவும் இல்லை அந்த சமயத்தில் எப்படி சிம்பிளாக அதே சமயம் டேஸ்டியாக ஒரு குழம்பு வைக்கிறது அப்படி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் குழம்புங்க இதை வெள்ளக்கறின்னு சொல்லுவாங்க வாங்க இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி தான் ரொம்ப மெயினானதுங்க ரெண்டு வெங்காயமும் ஒரு தக்காளியும் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளியுமே பெருசாகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க விருப்பப்பட்டால் நாலஞ்சு வெண்டைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மல்லிக்கீரை அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கருவேப்பில் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளியை கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கால் கப் துருவண தேங்காவும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகமும் வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு மிளகாய் தூளும் உப்பு தூளும் மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறாங்க மசாலா எதுவும் கிடையாது சாம்பார் பொடியும் இதுக்கு சேர்க்கக்கூடாதுங்க முதல்ல தாளிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கடுகு உளுந்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சிடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச பின்னால் நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்ப நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பத்து நிமிடத்துக்குள்ளேயே தயார் பண்ணிடலாங்க அதனால் நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு கட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த குழம்பை நீங்கள் மார்னிங் செய்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இதோட வெங்காயத்தை போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தை வந்து ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணாதுங்க ஏன்னா இதில் நம்ம காய்கறிகள் வந்து சேர்க்க போகிறதில்லை அதனால் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் இது நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லைங்க அது வந்து பச்சைவாட போய் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனாலே போதும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினாக்கல நம்ம வெண்டைக்காய் சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கின பின்னால் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கணும் நம்ம என்ன கம்மியாக சேர்த்துருக்கிறதுனால தீயை மிதமாக வச்சுட்டே குக் பண்ணுங்கள் இல்லை தாக்கி பிடிச்சிக்கும் தக்காளி சேர்த்து தக்காளிக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி ரொம்ப மசியணும் அப்படின்னு இல்லைங்க லைட்டாக வதங்கினாலே போதும் தக்காளிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுக்கோலியா அந்த புளி தண்ணியை கலந்துடலாம் இதோட நம்ம புளி தண்ணி சேர்க்கறதுனால தக்காளி ஒரு கலந்தான் சேர்த்துக்கிறோம் நீங்கள் புளியோட அளவு பொறுத்து தக்காளி கூட ஒன்று கூட சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம வந்து மிளகாய்த்தூள் குழம்புக்கு தேவையான உளவு உப்பு ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் சாம்பார் பொடி போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த குழம்போட டேஸ்ட்டே மாறிடும் இதில் வந்து நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் போடணும் ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து நம்ம மூடி வச்சு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிடம் வரைக்கும் கொதிக்க விடலாங்க தண்ணி நிறைய இருக்கிறதுனால நமக்கு அடியெல்லாம் பிடிச்சிக்காது மிதமான தீயில் அப்படியே வேக விட்டுருங்க இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு நிமிடம் ஆகிட்டு நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா வெந்துடுச்சு தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு நமக்கு மசியணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நல்லா வெந்தாலே போதும் இப்போ நம்ம தேங்காய் ஜீரகம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் ஜீரகம் வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லைங்க கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சிருந்தாலே போதும் உப்பு காரம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம தேங்காய் ஜீரகம் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் சீரகம் சேர்த்த பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிடம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க மூடி போட்டு கொதிக்க விடலாம் இதுக்கு நம்ம வெளியிலேருந்து கடையிலேருந்து ஸ்பெஷலாக எதுவும் மசாலா வேங்கணும் காய்கறிகள் ஸ்பெஷலாக வேங்கணும் எதுவும் இல்லைங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு இம்மிடியேட்டாக பண்ணிடலாம் அந்த குழம்பு நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் நல்ல காரச்சாரமாகவும் இருக்கும் பாருங்க ரெண்டு நிமிடம் ஆகிட்டு நல்லா பாருங்க என்ன தெளிஞ்சு நல்ல செட் ஆகிடுச்சு குழம்பு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மல்லி இலை தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் நம்மளுடைய வெள்ளக்கறி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்